们是在欺诈消费者是吗？你信不信我现在就给三幺五打电话投诉你们？先我先挂了。真的是很抱歉，可是我们这券的背面呢，已经写明了必须购买两百元以上的生鲜，才可以打八折的。来，来，大家看看啊！哎，大爷，您看看。你能看清上面的字吗？看不清楚，就您这字啊，比蚂蚁还小。哎，你发券的时候要不要给我一个放大镜啊？我就这么告诉你，没有放大镜我根本看不清上面的字。先生，真的是很抱歉，您的这个建议呢，我会向我的上级反映的。但是今天这个券呢，我真的是没有办法帮您打折扣。行，算我今天倒霉，好不好？就这些吧。那要不这样吧，先生，我帮您找个人拼单好吗？哎，这位女士，您的生鲜产品可以跟他的一起拼单吗？他有券，买两百可以打八折哦。我吗我也不想欠你的。你是婚后生活过得太富足了吗？导致你忘了，你欠我的好像不止这些吧？你就别嘲笑我了。你刚才也看到了，我现在哪还有油水，苦水倒不少。这有孩子啊，就是没办法，到处乱抓乱挠的，控制不住。那这也到饭点了。你孩子该哭了，你该回去喂奶了吧？依玲，依玲，其实我一直想跟你说声对不起。你别这么说，你这么说我受不起。是我活该，报应。按照现在的标准衡量，我当初确实挺渣的。你这么说，是在跟我表忠心吗？现在想想，当初我们一起并肩奋斗，日子过得很好。现在这条路，我跪着也要走完。我想来想去啊，我只能把剩下的钱尽快还给你。那你还啊，我等着。你刚才也看到了，我现在这种状况。不过你放心，我会分期还给你的。什么意思？那就还是没有钱还呗。没事儿，反正我也没指望你能还上。还有事儿吗？叶良，我希望你能相信我。不管未来我经济上能不能有所缓和，我都会想办法把钱还给你的。虽然我们回不到从前了，但我想证明的是，我跟以前不一样了。好。我等着。